আল আজিজের স্ত্রী যখন দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের স্ত্রীদের দাওয়াত করে এনে ইউসুফ আলহিসামকে দ্বিতীয়বার অপকর্মে লিপ্ত করার চেষ্টা করল এবং এবার জোরপূর্বক তাকে জেনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করল ইউসুফ আলহিসাম তার রবের দিকে ফিরে বললেন হে আমার রব ওরা আমাকে যেই কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে প্রিয় তিনি নিজে থেকে কারাবন্দী হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং আল্লাহ তার দোয়া কবুল করলেন আল আজিজ ইউসুফ আলহিসামকে কারাগারে বন্দী করার আদেশ করলেন যদিও তিনি জানতেন যে ইউসুফ আলহিসাম নির্দোষ ছিলেন ইউসুফ আলহিসামের সাথে কারাগারে আরও দুজন যুবককে সেখানে বন্দী করা হলো এবং ঐতিহাসিকদের মতে তারা ছিল বাদশার প্রাসাদের কর্মচারী একজন রুটি তৈরি করত অন্যজন মদ্যপান তৈরি করত এবং তাদের দুজনকেই বাদশাহকে বিষ দেয়ার চেষ্টা করার অভিযোগে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল তিনজন একই সঙ্গে কারাগারে দিন কাটাতে থাকে এক রাতে সেই দুই যুবক স্বপ্ন দেখল ঘুম থেকে উঠে তারা অন্যদের কাছে তাদের স্বপ্নের বর্ণনা করল একজন বলল আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি মদ তৈরি করছি এবং অন্যজন বলল আমি দেখলাম আমার মাথায় রুটি রাখা আছে এবং পাখিরা তা খাচ্ছে এবং এরপর দুই যুবক মিলে ইউসুফ আলহিসামকে বলল আমরা এই কয়দিনে যা দেখেছি আপনি নিশ্চয়ই একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি আপনি আমাদের স্বপ্নের অর্থগুলো বলে দিন অর্থাৎ যে কয়দিন তারা ইউসুফ আলহিসামের সাথে কারাগারে ছিল সেই সময়ের ভেতরেই ইউসুফ আলহিসামের আচরণ এবং কর্মকাণ্ড দেখে তারা এতটা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে তারা নিশ্চিত ছিল তার প্রতি আল্লাহর কোনো বিশেষ রহমত ছিল এবং তিনি একজন অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন এবং স্কলাররা বলেন যে কারাগারের জীবনেও ইউসুফ আলহিসাল্লাম তার সাধ্যমতো ভালো কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন যেমন অসুস্থ কয়েদিদের দেখাশোনা করা যাদের প্রয়োজন তাদের তার নিজের অংশের খাওয়া দান করে দেয়া ইত্যাদি তো সেই দুই যুবক যখন ইউসুফ আলহিসামের কাছে তাদের স্বপ্নের কথা বলল তারা বুঝতে পেরেছিল যে ইউসুফ আলহিসাল্লাম একজন অস্বাভাবিক ধরনের ভালো মানুষ কিন্তু তাদের জানা ছিল না যে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারাটাই ছিল ইউসুফ আলহিসাল্লামের বিশেষ দক্ষতা যা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি এক বিশেষ নেয়ামত ইউসুফ আলহিসাল্লাম তাদের অনুরোধ শুনে বললেন দেখো তোমরা যা জানতে চাচ্ছ তা আমি তোমাদের অবশ্যই জানাবো তোমাদের পরবর্তী খাবারের সময় হওয়ার আগেই তোমাদের জানিয়ে দেব কিন্তু তার আগে তোমাদের সাথে দুটো কথা বলতে চাই এই যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারার যে নেয়ামত এই নেয়ামতটা আমাকে আমার রব দিয়েছেন এবং এরপর তিনি তাদেরকে তার রব সম্পর্কে বলা আরম্ভ করলেন এবং এভাবেই ইউসুফ আলহিসাল্লাম সেই যুবকদের কাছে এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের বাণী প্রচার করা আরম্ভ করেন এবং তিনি আরও বললেন আমি তাদের ধর্মকে পরিহার করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনে না এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে এ থেকে আমরা এটাও বুঝতে পারি যে প্রাচীন মিশরে শির্ক ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র কারাগারে বন্দী হওয়া সত্ত্বেও ইউসুফ আলহিসাল্লাম অলস বসে ছিলেন না কারাগারে বন্দী থাকে সমাজের নানা পাপে সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কিন্তু তাদের ওপর থেকে তিনি আস্থা হারালেন না বরং কঠিন সেই অবস্থাতেও তার সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে গেলেন ইসলামের বাণী প্রচার করার জন্য এবং ইসলামের ইতিহাস জুড়েই আমরা এমনটা দেখতে পাই ইমাম আহমদ থেকে শুরু করে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ পর্যন্ত বহু বড় বড় স্কলার যাদেরকে সে সময়ের সরকার অন্যায়ভাবে কারাবন্দী করে রেখেছিল তারা সেই কারাগারের ভেতরেই ইসলামের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন এমনকি কারাগার থেকে ইসলামিক স্কলারদের এক প্রজন্ম গড়ে তুলেছিলেন তাই একজন প্রকৃত মুসলিম সব অবস্থাতেই চেষ্টা করে পজিটিভ কিছু তৈরি করার যা দুনিয়া এবং আখেরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে ইউসুফ আলহিসাল্লাম তার কারাগারের সাথীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন এর মানে হচ্ছে তোমাদের মধ্যে একজন বাদশাকে শরাব পান করাবে কিন্তু অন্যজনকে শুলে চড়ানো হবে পাখিরা তার মাথা ঠুকরে ঠুকরে খাবে এবং এই বিষয়ে ফয়সালা হয়ে গিয়েছে এবং এখানে আমরা ইউসুফ আলহিসাল্লামের প্রজ্ঞা 
আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি তিনি তাদের স্বপ্নের বর্ণনা শোনার সাথে সাথেই বুঝে গিয়েছিলেন যে এই দুই যুবকের মধ্যে একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে এবং তিনি তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেননি বরং তাদেরকে আল্লাহর উপর বিশ্বাসের কথা বলেছেন এবং আখেরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন যেন যে ব্যক্তিকে শুলে চড়ানো হবে এবং যে ব্যক্তি জীবিত থাকবে উভয় লোকই উপকৃত হয় এবং যে যুবক রেহাই পেতে যাচ্ছিল তাকে ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম আরও বললেন তুমি যখন ছাড়া পাবে তখন তোমার বাদশাকে আমার কথা বলো অর্থাৎ আমার এই স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার দক্ষতার কথা বাদশাকে জানিয়ে দিও এবং তিনি নিশ্চয়ই আশা করছিলেন যদি তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা রাজা জানতে পারেন তাহলে তিনি তাঁকে মুক্ত করবেন এবং তার কথা গুরুত্ব সহকারে শুনবেন এবং এর মাধ্যমে ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইসলামের বাণী প্রচার করতে পারবেন কিন্তু শয়তান সেই যুবকটিকে এমনভাবে গাফেল করে দিল যে সে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের কথা বাদশার কাছে উল্লেখ করতে ভুলেই গেল এবং এর ফলে ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম আরও কয়েক বছর ধরে কারাগারেই পড়ে রইলেন বছরখানেক পরের কথা একদিন মিশরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন তিনি দেখলেন যে সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি রুগ্ন গাভী এসে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষের পাশে সাতটি শুকনো শীষ রয়েছে বাচ্চা ঘুম থেকে ওঠার পরও স্বপ্নটি যেন তার চোখে স্পষ্টভাবে ভেসে উঠছিল তাই তিনি তার রাজ্যের লোকদের ডেকে বললেন তার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে কিন্তু তারা কেউ তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারল না কিন্তু এক পর্যায়ে বাদশার এই স্বপ্নের কথা সেই যুবকের কাছে পৌঁছল যে ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের সাথে কারাগারে ছিল তার তখন ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার সেই বিশেষ ক্ষমতার কথা মনে পড়ল তাই সে বাদশার কাছে গিয়ে বলল হে বাদশা আমি আপনাকে আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারব কিন্তু এর জন্য আমাকে আপনার কারাগারে ইউসুফের কাছে পাঠাতে হবে বাদশাহের অনুমতিতে যুবকটি ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের কাছে এসে বাদশার স্বপ্নের বিবরণ দিল এবং তার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম বললেন তোমরা সাত বছর পর্যন্ত লাগাতার চাষাবাদ করতে থাকবে এ সময়ে তোমরা যে ফসলটা কাটবে তা থেকে সামান্য পরিমাণ তোমাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য বের করে নেবে এবং বাদ বাকি সব শীষ জমিয়ে রাখবে কারণ এর পরের সাতটি বছর অত্যন্ত কঠিন হবে সেই সময়ের জন্য তোমাদের প্রথম সাত বছর শস্য জমিয়ে রাখতে হবে তা না হলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এরপর আবার এক বছর এমন আসবে যখন রহমতের বৃষ্টি ধারার মাধ্যমে মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হবে ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের এই ব্যাখ্যা বাদশাকে জানানো হলো তিনি অভিভূত হলেন এবং ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন কিন্তু ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্য রাজি হলেন না যতক্ষণ না তার নির্দোষিতা প্রমাণিত হয় তিনি বাদশার কাছে বার্তা পাঠালেন এবং বাদশার কাছে সেই মহিলাদের হাত কেটে ফেলার ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আর্জি পেশ করলেন বাদশা ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের দৃঢ়তা দেখে আরও অভিভূত হয়ে গেলেন এবং সেই নারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর কসম খেয়ে স্বীকার করে নিল যে ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম নির্দোষ ছিলেন তার ব্যাপারে বিন্দু মাত্র খারাপ কোনো দিক তাদের জানা ছিল না অবশেষে স্বয়ং আল আজিজের স্ত্রীকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তিনিও সত্য স্বীকার করে নিলেন এবং বললেন এখন তো সত্য সামনে চলেই এসেছে আসলে আমি তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলাম এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে সে সম্পূর্ণরূপে একজন সত্যবাদী আল আজিজের স্ত্রী আরও বললেন আমি চাচ্ছিলাম আল আজিজ যেন জানেন যে তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকতাকারীদের চক্রান্ত কখনোই সফল হতে দেন না আমি নিজের নাফসকে দোষমুক্ত ঘোষণা দিচ্ছি না নাফস তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে শুধু সে ব্যক্তি ব্যতীত যার প্রতি আমার রব অনুগ্রহ করেন নিঃসন্দেহে আমার রব অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মেহরবান বাদশাহ ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের নানা গুণাবলীর প্রমাণ পেয়ে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে তিনি ইউসুফ আলাইহিসাল্লামকে তার ব্যক্তিগত অ্যাডভাইজার বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিলেন ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম অনুরোধ করলেন যেন তাকে 
কোষাগার বা ট্রেজারির দায়িত্ব দেয়া হয় তিনি তার মেধা ও জ্ঞান দিয়ে দক্ষতার সাথে দেশের অর্থ সম্পদ পরিচালনা করবেন এবং এমনিভাবে কুয়োর গভীরে কুড়িয়ে পাওয়া ছোট্ট ছেলেটি দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে বছরের পর বছর বিনা পাপে কারাগারে বন্দী হয়ে থাকার পর তার সত্যতা এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ সেই সময়ের মানব সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী জাতির অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত হলেন মাস গড়িয়ে বছর পার হয়ে গেল এবং ইউসুফ আলহিসালামের নির্দেশনা মতে প্রতি বছর যে ফসল হতো তার বেশিরভাগই জমিয়ে রাখা হতো শুধু ততটুকু ব্যতীত যতটুকু সেই বছর চলার জন্য প্রয়োজন ছিল এমনি করে সাতটি বছর পার হয়ে গেল এবং ইউসুফ আলহিসালামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর পরের বছর থেকেই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হল এই দুর্ভিক্ষ এতটাই তীব্র আকার ধারণ করল যে তা শুধু মিশরই নয় বরং মিশরের আশপাশের অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ল এবং আশপাশের অঞ্চলের মানুষেরা মিশরের মতো প্রস্তুতি নেয়নি বলে তাদের দুর্ভিক্ষের সময় তারা যখন খবর পেল যে মিশরে এখনও ফসল পাওয়া যাচ্ছে তারা দলে দলে মিশরে ভ্রমণ করা শুরু করল এবং সেই দলগুলোর মধ্যে একটি দল ছিল ইউসুফ আলহিসালামের ভাইয়েরা সেই ভাইয়েরা যারা বহু বছর আগে ছোট্ট ইউসুফকে হিংসা করে কুয়োর গভীরে ফেলে দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ থেকে পালিয়ে ইউসুফ আলহিসালামের ভাইয়েরা আজ সুদূর ফিলিস্তিন থেকে মিশরে ভ্রমণ করে এসেছে অথচ তারা জানত না যে রাজ্যে তারা এসেছে সে রাজ্যের অর্থ সম্পদের চূড়ান্ত দায়িত্বে ছিল তাদের সেই কুয়োয় ফেলে দেয়া ভাইটি এবং তারা এসে প্রথমে ইউসুফ আলহিসালামের সাথেই দেখা করল এবং তাদেরকে দেখা মাত্র ইউসুফ আলহিসালাম তাদের চিনে ফেললেন যদিও তারা তাঁকে চিনতে পারল না ইউসুফ আলহিসালামের ভাইয়েরা খাবারের বিনিময়ে তাদের যেই মালপত্র ছিল তা দিতে চাইলেন কিন্তু ইউসুফ আলহিসালাম তার লোকদের আদেশ করলেন গোপনে সেই মালগুলো তার ভাইদের থলেতে রেখে দিতে অর্থাৎ তার ভাইয়েরা যে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল তা ছিল পুরোপুরি ইউসুফ আলহিসালামের পক্ষ থেকে সাদাকাহ এবং হয়তো তার বাবার প্রতি ভালোবাসা থেকে তিনি এই কাজটি করেছিলেন এবং এই প্রক্রিয়ার সময়ে তিনি তার ভাইদের সাথে কথা বললেন এবং তারা কোথা থেকে এসেছে তারা কি করে না করে এই সমস্ত বিষয়ে জানতে চাইলেন তারা জানাল যে তারা সুদূর ফিলিস্তিন থেকে এসেছে এবং কথার এক পর্যায়ে তারা বলল যে তাদের আরও একটি ভাই আছে কিন্তু সেই ভাইটি তাদের বাবার সাথে তাদের দেশে রয়ে গিয়েছে সেই ভাইটি ছিল বিনিয়ামিন যে ছিল ইউসুফ আলহিসালামের আপন ভাই এবং ইউসুফ আলহিসালামকে হারানোর পর থেকে ইয়াকুব আলহিসালামের কাছে বিনিয়ামিন হয়ে গেল সবচেয়ে প্রিয় এবং ব্যাপারটা পরিষ্কার হল যে তিনি বিনিয়ামিনকে তার সৎ ভাইদের সাথে কোথাও যেতে দিতেন না ইউসুফ আলহিসালাম বললেন আমি কি তোমাদের যা যা প্রয়োজন ছিল তার সব কিছু দিয়ে তোমাদের সাহায্য করিনি তারা বলল অবশ্যই হে মহান মন্ত্রী তাহলে আগামীতে তোমরা যদি আবারও এই রাজ্যে এসে তোমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিতে চাও তোমাদেরকে তোমাদের সেই ভাইকে সাথে করে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ ইউসুফ আলহিসালাম হয়তো এমনটাই বোঝাতে চেয়েছেন তোমরা যা বলছো তার সত্যতা প্রমাণ করতে না পারলে আগামীতে তোমাদের সাথে আর কোনো লেনদেন করা হবে না অতএব আগামীতে তোমরা যদি তোমাদের সেই ভাইটিকে নিয়ে না আসো তোমাদের কিছুই দেওয়া হবে না বাস্তবে ইউসুফ আলহিসালাম চাচ্ছিলেন তার আপন ভাই বিনিয়ামিনের সাথে আবারও মিলিত হতে তার ভাইরা বলল আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করব আমাদের বাবাকে বোঝাতে যেন তিনি আমাদের ভাইটিকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দেন এবং তারা ইউসুফ আলহিসালামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিলস্তিনে ফিরে গেল ফেরার পরে তারা দেখল যে মিশরের এই মহান নেতা শুধু তাদেরকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় মালামালি দেননি বরং তারা যে সমস্ত জিনিস লেনদেনের জন্য দিয়েছিল সেগুলো তার উদারত্বের উদাহরণস্বরূপ তাদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছিল তারা মনস্থির করল যে করেই হোক তাদেরকে মিশরে তাদের ভাইকে নিয়ে যেতে হবে যেন তারা সেখানে বেশি বেশি লেনদেন করতে পারে তার আগে ইয়াকুব আলাইহিসালামকে বলল বাবা আপনি বিন ইয়ামিনকে আমাদের সাথে আসতে দিন তা না হলে এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে আমরা মিশর থেকে আর মালামাল নিয়ে আসতে পারব না ইয়াকুব আলাইহিসালাম বললেন তোমরা কি চাও 
আমি ওর ব্যাপারে তোমাদের ওপর ঠিক তেমনিভাবে ভরসা করি যেমনটা আমি বহু বছর আগে ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম তার ছেলেরা তাদের জিনিসপত্র খুলে মিশরের সেই মন্ত্রীর উদারতার চিত্র তুলে ধরল এবং ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামকে বলল বাবা আমাদের আর কি চাই দেখুন এই মহান নেতা আমাদের অর্থও আমাদের ফেরত দিয়ে দিয়েছেন ব্যাস এবার যদি আমরা সেখানে বারবার যেতে পারি আর আমাদের পরিবার পরিজনদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের সব সংকট দূর হয়ে যাবে আমরা আমাদের ভাইয়ের হেফাজতও করব এবং অতিরিক্ত একটি উঠ বোঝাই করে শস্যও নিয়ে আসব কিন্তু ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম তাদের প্রস্তাব মানতে নারাজ ছিলেন তিনি বললেন আমি কখনোই বিনিয়ামিনকে তোমাদের সাথে পাঠাব না অন্তত যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমার কাছে অঙ্গীকার করবে যে তোমরা তাঁকে নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তবে হ্যাঁ যদি কোথাও তোমাদের আক্রমণ করা হয় তাহলে ভিন্ন কথা এবং তার ছেলেরা সাথে সাথেই আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলল আল্লাহ আমাদের এই অঙ্গীকারের সাক্ষী ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম তাদেরকে আরও উপদেশ দিলেন তোমরা যখন মিশরের রাজধানীতে প্রবেশ করবে তোমরা সবাই একসাথে একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না বরং আলাদা আলাদা প্রবেশ পথ দিয়ে শহরে ঢুকবে যেন মানুষের কু নজর তোমাদের ওপর না পড়ে যদিও এটা শুধুই আমার উপদেশ এবং আল্লাহ যদি তোমাদের জন্য কোনো বালা মুসিবত লিখে রেখে থাকেন আমার উপদেশ তোমাদের তা থেকে রক্ষা করতে পারবে না তাই আমি তার উপরই ভরসা করি অতঃপর ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের ছেলেরা মিলে মিশরের পানে রওনা দিল এবং তার নির্দেশ মতে পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের দরবারে একত্র হল ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম কোনো এক সুযোগে তার আপন ভাই বেনিয়ামিনকে আলাদা করে ডেকে নিলেন এবং তার কাছে তার আসল পরিচয় জানালেন যুগ যুগ পর নিজের সেই হারিয়ে যাওয়া ভাইকে পেয়ে বিনিয়ামিনের অনুভূতি কেমন ছিল তা কল্পনা করাও কঠিন কিন্তু ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম তাকে বললেন দেখো আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সাথে যেসব আচরণ করেছে তার জন্য দুঃখ করো না এবং তিনি বেনিয়ামিনকে তার কাছে রেখে দেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা করলেন তিনি বেনিয়ামিনের একটি থলেতে রাজ্যের একটি পেয়ালা গোপনে রেখে দিলেন এরপর তার ভাইয়েরা যখন লেনদেন শেষে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো তখন একজন রক্ষী এসে চিৎকার করে বলল হে যাত্রী দল তোমরা তো চুরি করেছ তারা পেছন ফিরে অবাক হয়ে বলল তোমাদের কি চুরি হয়েছে লোকটি বলল আমরা বাদশার পেয়ালা পাচ্ছি না যে ব্যক্তি এই পেয়ালা খুঁজে দেবে তার জন্য পুরস্কার হিসেবে থাকবে এক উঠ ভর্তি মালামাল এই পুরস্কার আমি নিজ দায়িত্বে বুঝিয়ে দেব তারা বলল আল্লাহর কসম তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো আমরা এই দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসেনি এবং চুরি করার মতো লোক আমরা নই তখন রক্ষী বলে উঠল কিন্তু তোমাদের কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে তারা বলল যদি কারো মালপত্রের মধ্যে বাদশার পেয়ালা পাওয়া যায় তোমরা তাকেই রেখে দিবে আমাদের সমাজে এটাই চুরির শাস্তি এরপর তল্লাশি শুরু হল এবং বিনিয়ামিনের থলেতে ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের রেখে দেওয়া পেয়ালাটি পাওয়া গেল এবং বাকি ভাইয়েরা এ দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত আর লজ্জিত হয়ে গেল এবং ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের সামনে তাদের মুখ রক্ষা করার জন্য বলল আসলে ও যদি চুরি করেও থাকে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই এর আগে এর এক ভাইও চুরি করেছিল তারা নিজের অজান্তে যে মানুষটির সামনে নিজেদের মুখ রক্ষা করতে চাচ্ছিল সেই মানুষটির নামেই চুরি করার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দিল ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম তাদের এই ডাহা মিথ্যা কথা শুনেও চুপ করে রইলেন তারা এরপর ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের কাছে বিনীতভাবে বলল হে মহান আজিজ এই ছেলেটির বাবা অত্যন্ত বৃদ্ধ এর জায়গায় আপনি আমাদের কাউকে রেখে দিন আপনি তো অত্যন্ত সৎ চরিত্রের মানুষ ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম বললেন আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুক একজনের দোষে আমি আরেকজনকে শাস্তি দেব তা কি কখনো হতে পারে যে দোষ করেছে তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে রেখে দিলে আমরা নিশ্চয়ই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের ভাইয়েরা নিরাশ হয়ে একে অপরের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভাইটি বলল তোমরা কি জানো না বাবা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে কসম খাইয়ে নিয়েছেন এবং এর আগে ইউসুফের ব্যাপারে কি ঘটেছিল সেটাও তোমরা জানো এখন আমি তো কোনো অবস্থাতেই এখান থেকে যেতে পারি না 
যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোনো ফায়সালা করে দেন তোমরা বাবার কাছে ফিরে গিয়ে বলো বাবা আপনার ছেলে চুরি করেছে আমরা তাকে চুরি করতে দেখিনি যতটুকু আমরা জেনেছি শুধু ততটুকুই বর্ণনা করছি আমরা যে পল্লিতে ছিলাম সেখানকার লোকজনদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং যে কাফেলার সাথে আমরা ছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন আমরা যা বলছি তার ভাইয়েরা বড় ভাইয়ের নির্দেশ মতে দেশে ফিরে গেল এবং ইয়াকুব আলাহিসাল্লামকে সব ঘটনা খুলে বলল ইয়াকুব আলাহিসাল্লাম বললেন এ কখনোই হতে পারে না বরং তোমাদের নাফস তোমাদের কাছে একটি বড় ধরনের অপরাধকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে অর্থাৎ তিনি বললেন এ সব কিছুই তোমাদের বানানো গল্প এবং তোমাদের নাফসের কাছে এসব বানমাট ঘটনা আর কোনো বিষয়ই মনে হয় না তিনি আরও বললেন আমি বরং সবরুন জমিল অর্থাৎ সুন্দর ধৈর্য ধারণ করে থাকব হয়তো আল্লাহ এদের সবাইকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দেবেন তিনি সব কিছু জানেন এবং তিনি জ্ঞানের ভিত্তিতেই সমস্ত কাজ করেন এবং ইয়াকুব আলহিসাল্লাম তার ছেলেদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং গভীর শোক নিয়ে বলতে থাকলেন ইয়া আসাফ আলা ইউসুফ ইয়া আসাফ আলা ইউসুফ অর্থাৎ হায় আমার ইউসুফ হায় আমার ইউসুফ বিশ তিরিশ বছর আগে ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে কুয়ে ফেলে দিয়েছিল এই আশায় যে ইউসুফ চলে গেলে তাদের বাবার কাছে ইউসুফ আর প্রিয় হয়ে থাকবে না অথচ যুগ যুগ পর বিনিয়ামিনকে হারিয়ে এবং তার বড় ছেলেকেও হারিয়ে যে লজ্জায় মিশরে রয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইয়াকুব আলাহিসাল্লামের মনে তখনও ইউসুফ আলাহিসাল্লামের জন্যই সবচেয়ে বেশি দুঃখ ছিল এবং ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের জন্য এত কাঁদতে লাগলেন এত কাঁদতে লাগলেন যে এক পর্যায়ে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন তার এই পরিস্থিতি দেখে তার ছেলেরা বলল আল্লাহর দোহাই আপনি তো শুধু ইউসুফের কথাই স্মরণ করে যাচ্ছেন অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে তার শোকে আপনি নিজেকে দিশে হারা করে ফেলবেন অথবা নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবেন ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম বললেন আমি আমার পেরেশানি এবং আমার দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করছি না আর আল্লাহর ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি তোমরা ততটুকু জানো না হে আমার ছেলেরা তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু অনুসন্ধান চালাও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না তার রহমত থেকে তো একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয় অতঃপর তার ছেলেরা ব্যাপারটা নিয়ে আবারও অনুসন্ধান চালানোর জন্য তৃতীয়বারের মতো মিশরে গিয়ে ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের দরবারে হাজির হল এবং এতদিনে দুর্ভিক্ষ অনেক দিন ধরে বিরাজমান ছিল তাই তাদের দেওয়ার মতো খুব বেশি কিছু ছিলও না তারা ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের কাছে গিয়ে বলল হে মহান আজিজ আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজনেরা এক কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছি এবং আমরা মাত্র সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি আপনি আমাদের পূর্ণ মাত্রায় শস্য দিয়ে দিন এবং আমাদেরকে দান করুন আল্লাহ দানকারীদেরকে প্রতিদান দেন এই পর্যায়ে ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে বলে উঠলেন তোমাদের কি মনে আছে তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি করেছিলে যখন তোমরা জাহেল ছিলে মিশরের এই মহান মন্ত্রীর মুখ থেকে এ কথা বের হওয়া মাত্র যেন চারিদিক কেঁপে উঠতে লাগল ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের ছেলেরা মুখ হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইলেন যে কথা সেই ভাইয়েরা ব্যতীত আর কারো জানা ছিল না সে কথা এই মহিমান্বিত মন্ত্রী জানলেন কি করে তবে কি তারা বলে উঠল তবে কি তুমি ইউসুফ ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম বললেন আনা ইউসুফ ইউসুফ আমি ইউসুফ এবং বেনিয়ামিনের দিকে ইশারা করে বললেন আর ও আমার ভাই আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন বাস্তবতা হল কেউ যদি তাকওয়া আর সবর অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহ কখনো তাদের কর্মফল নষ্ট হতে দেন না ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের ভাইয়েরা আবেগ আপ্লুত হয়ে বলে উঠল আল্লাহর কসম ইউসুফ আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যথার্থই আমরা অপরাধী ছিলাম কিন্তু ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম তাদের বললেন আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেবেন তিনি সবার প্রতি অনুগ্রহকারী এবং এরপর তিনি তার একটি জামা বের করে তাদের হাতে দিয়ে বললেন যাও আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার বাবার চেহারার উপর রেখো তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন আর তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো তার ভাইয়েরা যখন মিশর থেকে মাত্র রওনা দিল সেই মুহূর্ত থেকেই ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম সুদূর ফিলিস্তিনে বসেই বলতে লাগলেন আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি তোমরা মনে করো না এটা আমার বুড়ো বয়সের ওলট পালট কথা কিন্তু ঘরের লোকেরা ঠিক তাই বলতে লাগল তারা বলল আপনি এখনও নিজের সেই পুরাতন পাগলামি নিয়েই আছেন কিন্তু অতঃপর কাফেলাটি ঠিকই ফিলিস্তিনে পৌঁছে গেল এবং ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের ছেলেরা ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের জামাটি তার চেহারার উপর রাখল এবং অকস্মাৎ ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন এবং তারা সব ঘটনা তাকে খুলে বলল এবং তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন আমি না তোমাদের বলেছিলাম আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব কথা জানি যা তোমরা জানো না তার ছেলেরা বলে উঠল বাবা আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন সত্যি আমরা অপরাধী ছিলাম ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম বললেন আমি আমার রবের কাছে তোমাদের মালফেরাতের জন্য দোয়া করব তিনি নিশ্চয়ই গফরুর রহিম এরপর তারা চতুর্থ বারের মতো ফিলিস্তিন থেকে সুদূর মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করলেন তবে এবার তাঁদের সাথে ছিলেন বাবা ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম ও তার স্ত্রী লম্বা এই যাত্রা শেষে অবশেষে ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম ও তার স্ত্রী তাঁদের এত বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের সাথে একত্রিত হলেন ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম তাদের জড়িয়ে ধরলেন এবং হাত ধরে নিয়ে তাদেরকে সিংহাসনে তার পাশে বসালেন এবং সেই অবস্থায় ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের এগারো জন ভাই তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভরে সেজদায় ঝুঁকে পড়ল কারণ সে সময়ের শরীয়তে একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধার উদ্দেশ্যে সেজদা করা জায়েজ ছিল এবং ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম তার বাবাকে বললেন বাবা আমি ছোটবেলা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম আজ আমার রব তা সত্যে পরিণত করলেন আমার প্রতি তার অনুগ্রহ হিসেবে তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন আসলে আমার রব অননুভূত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তার ইচ্ছা পূর্ণ করেন নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছু জানেন ও সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন হে আমার রব তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছ এবং আমাকে কথার গভীরে প্রবেশ করা শিখিয়েছ হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা দুনিয়ায় ও আখেরাতে তুমি আমার অভিভাবক ইসলামের ওপর আমাকে মৃত্যু দান করো এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং সেই থেকে ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম যার আরেক নাম ছিল ইসরাইল তার ছেলে ইউসুফের সাথে মিশরে বাস করতে লাগল এবং তাঁদের বংশধরদেরই বলা হতো বানি ইসরাইল যারা তখনই মিশরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল এবং বাকিটা জীবন ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম তার সন্তান সন্ততিদের নিয়ে নিরাপদে আল্লাহর নিয়ামতের ছায়ায় কাটিয়ে দিলেন